ያፈተለከው የግብጽ የጥቃት ሲራ የግብጾች አደገኛ ከሄድ ሲፈተሽ ግብጽ የህዳሴውን ግድብ ለማጥቃት ምን ያክል ተጓዘች የሱዳን ፖለቲካ የግብጽ ሲሳይ ይሆን ይሆን ያልሲሲ የሰምናወርቅ ፖለቲካ ዋጋ ያስከፍል ይሆን የተተነበየው የውሃ ጦርነትስ እየቀረበ ይሆን በጸጋው መልአኩ በቅርቡ ሚድል ኢስት ሞኒተር በመባል የሚታወቀው ታዋቂው የመካከለኛው ምስራቅ ሚዲያ ግብጾች በኢትዮጵያ ላይ ምን ያሰቡ እንደሆነ መጠነኛ ፍንጭ ሊሰጥ የሚችል አንድ አደገኛ ዘገባ አሰራጭቷል ዘገባው ከኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ ግብጽና እስራኤል ውዝግብ ውስጥ መግባታቸውን ያመለክታል ነገርየው እንዴ ነው የህዳሴውን ግድብ ካየር ጥቃት ለመከላከል የሚያስችል እስራኤል ሰራሽ ያየር ጥቃት መከላከያ መሳሪያ በኢትዮጵያ መተከሉን በመግለጽ ግብጽ ለእስራኤል ስሞታ ታቀርባለች ዘገባው እንዳተተው ከሆነ ጉዳዩ እጅ ጋር ሳሳቢ ሁኔታ ላይ ደርሶ የሁለቱ ሀገራት ግንኙነት ውስጥ ለውስጥ ውጥረት ላይ ይወድቃል ይህንን የግብጽ ስሞታ እና ቤቱ ተይተቀበለው የእስራኤል ወታደራዊ ኢንደስትሪ ኮምፕሌክስ በበኩሉ ተተከለ የተባለውን ያየር ጥቃት መከላከያ መሳሪያ በተመለከተ የውጣው መረጃ ሀሰት መሆኑን በመግለጽ ማስተባበሉን ዘገባው ያትታል ዘገባው ቀጥል ያደርግና ከወታደራዊና ደንነት አካላት አገኘሁት ባለው መረጃ መሰረት የግብጾ ፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አል ሲሲ እስራኤል ለኢትዮጵያ ያየር ጥቃት መከላከያ መሳሪያ እንዳትሸጥ ጥብቅ የማሳመን ስራ መከናውኑን የእስራኤል ወታደራዊ ኢንደስትሪ ኮምፕሌክስ ምንጮች ዴቤካ ለተባለ አንድ የእስራኤል ድረገጽ መናገራቸውን ዘገባው ዋብ ያድርጉ አትቷል ይዘገባ አንድ በአንድ ታይቶ ሲተነተን ኢትዮጵያ ባሆኑ ሰዓት በሆቴል ሉት ያጭር ጊዜው የቀርመው የግብጾ ፕሬዝዳንት መሐመድ ሙርሲ ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያን የህዳሴ ግድብ በተመለከተ ሁሉ ማማራጮች ጠረጴዛ ላይ ናቸው በማለት ነበር ግድቡን በተመለከተ ግብጽ ወታደራዊ ኃይል ጭምር ለተጠቀም የሚያስችል አማራጭ እንደምትከተል በግልጽ ማስቀመጣቸውን የሚያስታውሰው በዚህ ዙሪያ ከዚህ ቀደም በፈረንጆቹ አቆጣጣር 2013 ግብጾች የህዳሴውን ግድብ በተመለከተ ኃይልን በመምረጥ ያየር ጥቃት ዘመቻን በመጠቀም ግድቡን ለማውደም ሐሳቡን እንዳላቸው ባልታወቀው ኔታ ፈትልኮ ይወጣ አንድ መረጃ መልክቶ ነበር ጉዳዩ እንዴ ነው የቀርመው የግብጽ ፕሬዝዳንት መሐመድ ሙርሲና ከፍተኛ የሥራ ላፊዎቻቸው የህዳሴን ግድብ በተመለከተ ጠበቅ ያለ ስብሰባ ያደርጋሉ በዚህ ወቅት ምን ይሁን ምን ይደረግ የሚል ሐሳብ በመድረኩ መንሸራሸር ይጀምራል በጊዜው በነበሩት አመራሮችም ኢትዮጵያን ትርምሱስ መክተት የህዳሴውን ግድብ በዘመቻ ማጥቃትና የመሳሰሉት አማራጮች ይቀርባሉ። ይህ ሁሉ ጥብቃ ሀገራዊ አጀንዳ የተነሳበት ሚስጥራይ ስብሰባ ግን በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ላይ ነበር። እና መረጃው በሌሎች መገናኛ ብዙሃን ሳይቀር ሰፊ ቅብብሮሽ አግኝቶ ብዙ የመዋያ አጀንዳ እንደነበር የቀደሙት የዘገባ መረጃዎች ተመልክታሉ። በጊዜው ይህ መረጃ ከተሰራጨ በኋላ ባለስልጣናቱ ስብሰባው በቀጥታ የቴሌቪዥን ያየር ስርጭት ላይ መሆኑን እንዳላወቆም ሲናገሩ ተደምጧል። ግብጽ በዳሴ ግድብ ላይ ድንገተኛ ያየር ጥቃት በማድረስ ግድቡን ለማወደም እየሰበሽ ስለመሆና ሌላኛው መረጃ ያወጣው ሚስጥራይ መረጃ አነፍናፊው ዊኪሊክስ ነው። ዊኪሊክስ በፈረንጆቹ አቆጣጥር በ2010 ባወጣው ጥብቅ ሚስጥራይ መረጃ እንደተቀሰው ግብጽ የቀድሞውን የሱዳን ፕሬዝዳንት ኡመር ሀሰን አልበሽርን በማግባባት በዚያው በሱዳን የጦር ጀት ማኮኮቢያ ጦር ሰፈር ለመገንባት እንቅስቃሴ ጀምራ ነበር። በብዙ ዲፕሎማሲያዊ ጫናም አልበሽር ለዚሁ ያየር ኃይል ጦር ሰፈር ግንባታ እስከመፍቀድም ድርሶ እንደነበር መሰረቱን ቴክሳስ ያደረገው ስትራትፎርድ የተባለውን ዓለም አቀፍ የደንነት ኩባንያ መረጃ ጠቅሶ ዊኪሊክስ ያሰራጨው ሚስጥራይ ዘገባ ያመለክታል ዊኪሊክስ በጊዜው በለቀቀው መረጃም ያየር ኃይሉ ጦር ሰፈር ግንባታ በቀጥታ የህዳሴውን ግድብ በጀት ለማጥቃት መሆኑን በግልጽ አስቀምጧል ሆኖም ከዚያ በኋላ በሱዳንና በግብጽ መካከል በተነሱት የተለያዩ ዓለም አቀፎች የግብጽ የጦር ሰፈር ግንባታ እቅድ ሆን መሆን ሳይችል ቀርቷል ለሁለቱ ሀገራት ዓለም አቀፍ ምክንያት ተደርገው ከመጣቀሱት ጉዳዮች መካከል ማንዱ የሀገራቱ የድንበር ግዛት ይገባ ያን ጥያቄ ሊፈታ ለመቻሉ ነው በግብጽ ደቡብና በሱዳን ሰሜናዊ ክፍል የሚገኘው ሐላይባ የተባለ ግዛት ሱዳን የይገባኛል ጥያቄ በተነሳበትም በግብጽ ቁጥጥር ስር መገኘቱና ግብጽም በግዛቱ ዙሪያ አንዳች አይነት የድርድር አጀንዳ ለመክፈት ፍቃደኛ ለመሆና የሱዳንን ሆድ አሻክሮት ቆይቷል የሐላይብ ግዛት ጉዳይ የቆየ ቢሆንም ባለፉት አምስትና ስድስት አመታት የሁለቱን ሀገራት ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነት ክፉ 
ሰኛ አሻክሮት ቆይቷል የም አለ መግባባት ባባይ ጉዳይ ላይ ለአመታት ተመሳሳይ አቋም ሲያራምዱ የነበሩት ሁለቱ አገራት በግብጽ አደገኛ አቋም ዙሪያ በአንድ ገጽ ላይ እንዳይቆሙ አድርጓቸዋል የቀድሞው የአልበሽራ ገዛስ የዳሴውን ግድብ በተመለከተ ከግብጽ የተለየ አቋም እንዲዚህ ያደረገው ሌላ ምክንያት እንዳለም እዚሁ ጋር ተቆመ ማድረጉ አስፈላጊ ነው ይህም ያባይ ተፈጥሮ ሱዳን ያለቁጥጥር በክረምት እየሞላ የሚያጥለቅልቃትን እንዲሁም በበጋ ወቅት ዝክተኛ ውሃ እንድታገኝ የሚያደርጋትን ያልተመጣጠነ ፍሰት በመከላከል ግድቡ ሀገሪቱ አመቱ ሙሉ የተመጣጠነ ፍሰት ያለው ውሃ እንድታገኝ ስለሚያደርጋት ነው ከኢትዮጵያ ሱዳን ከሱዳን ደግሞ ግብጽ የሙቀቱ መጠን እየጨመረ እንደሚሄድ ደሞን ነው በዚህም የሙቀት መጠን እየጨመረ የመሄድ አዝማሚያ መሰረት ዋ ተገደቦ ቢለቀቅ ባንጻራዊነት ዝቅተኛ የትነት መጠን የሚኖረው በኢትዮጵያ ግዛት ነው እናም በዚህ አነስተኛ የውሃ ትነት ስለት መሰረት ሱዳናውያን በኢትዮጵያ ምድር ተገደቦ እየተመጠነ የሚለቀቅ ዋ በክነትንም ጭምር በመከላከል ተጠቃሚ እንደሚያደርጋቸው ያምናሉ ከዚህ ባለፈ በኢትዮጵያ ኤሌክትሪክ ካመነጨ በኋላ ተመጥኖ ወደ ሱዳንና ግብጽ የሚለቀቀው ውሃ ባለስተኛ ወጪ ግድብ በመገንባት የራሳቸውን የልማት ስራ ለማከናውን ሱዳናውያን እቅድ ስለወጡ የግብጽ አፍራሽ ሐሳብ ብዙ ተቀባይነት አለበረው እናም ግብጾች አሁንም ሌላ አማራጭ በፈለጋቸው አልቀረም ይሄኛው አማራጭ ደግሞ አዲስ ኢትዮጵያ ሀገር ደቡብ ሱዳንን የሚመለከት ሆኖ እናገኘዋለን እንደሚታወቀው ደቡብ ሱዳን አሁን በስልጣን ላይ ባሉት ሳልቫኪርና በተለያዩ አማጽያን የርስ በርስ ጦርነት የታመሰች ያለች ሀገር ናት ይህንን አጋጣሚ ኢትዮጵያን ለማጥቃት ለመጠቀም የፈለገችው ግብጽ ሳልቫኪር በአማጽያኑ ላይ የበላይነት እንዲቀዳጁ ወታደራዊ ድጋፍ ለማድረግ ዳርዳሩን መዞር ጀመረች ፕሬዝዳንት አልሲሲም ሳልቫኪርን ካይሮ ድረስ በመጥራት በጊዜው ግልጽ ያለ ነመክር ሰጥቷል ቸው የሁለቱን ሀገራት አደገኛ ከሄድ በተመለከተ መረጃው እጅ ገብቷል ያለው የደቡብ ሱዳን ነፃ ወጪ ንቅናቄ በወቅቱም ዳርቲ ዲል በማለት ግብጽንና የደቡብ ሱዳንን ድብቅ ሲራ አጋለጠ አማጺ ቡድኑ ከጥብቅ ምንጮቼ ያገኘው ባለ መረጃ መሰረት በወቅቱ በደቡብ ሱዳንና በግብጽ መካከል ተደረሰበት የተባለ ስምምነት ሳልቫኪር የደቡብ ሱዳንን አማጽያን ለመደምሰስ ለሚያደርጉት ጥረት ግብጽ ቀጥተኛ ድጋፍ እንድታደርግ ባንጻሩ ደቡብ ሱዳን ለግብጽ አየራይል መንደርደሪያ እንድትሰጥ የሚያደርግ ነው በጊዜው አማጺው ኃይል ግብጽና ደቡብ ሱዳን ያደረጉት ሚስጥራይ ስምምነት ግብጽ በዳሴው ግድብ ላይ ያየር ጥቀት ለመፈጸም እንዲያስችላት መሆኑን አመልክቶም ነበር ይመረጃ ከወጣ በኋላ የግብጽ ጀቶች በአማጽያኑ ላይ ጥቃት መሰንዘራቸውን የቀደሙ መረጃዎች ለክታሉ ሆኖም የጉዳዩን አሳሳቢነት የተረዳው የቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለማርያም ደሳለኝ አመራር ከሳልቫኪር ጋር በመገናኘት በወጣው መረጃ ዙሪያ ሰፊ ውይይት አድርጓል ይሁን እንጂ በግዚያው በሳልቫኪርና በአቶ ኃይለማርያም መካከል የነበረው ውይይት ይፋል ሆነም ከዛ በኋላ ግን ፕሬዝዳንት አልሲሲ ሁሉንም የኢትዮጵያ ጎረቤት መሪዎች በግል እየጠሩና እሳቸውም ይፋይ ጉብኝት በማድረግ ብዙ የማግባባትና የዲፕሎማሲ ስራ ሲፈጽሙ ተስተውሏል በዚህም ከጅቡቲ ከኬንያ ከዩጋንዳ ከደቡብ ሱዳን ከሱዳንና ከሶማሊያ አማራሮች ጋር ሳይቀር ተደጋጋሚ ውይይቶችን ማድረጋቸው የሚታወስ ነው በእያንዳንዱ ውይይታቸው ያባይና የዳሴው ግድብ ጉዳይ አንዱና ዋነኛ አጀንዳቸው እንደነበረም በየጊዜው ሲወጡ የነበሩት መረጃዎች አመልክታሉ የዳሴውን ግድብ በተመለከተ ግብጽ ያልተጠበቀ ጥቃት ለተሰነዘር እንደምትችል በአጠቃላይ እስከ ዛሬ ሲወጡ የነበሩ መረጃዎች ሰብሰብ ተደርገውና ተጨምቀው ሲታዩ በሚገባ ያመለክታሉ። ሌላው ይቀርና ከሰሞኑ ከግድቡ ጋር በተያዘ ኢትዮጵያ የእስራኤልን የአየር መከላከያ ማግኔት የለባትም የሚለው የግብጽ አቋምና እስራኤልን የማግባባቷ መረጃ በራሱ የሚያስተላልፈው በቂ መልእክት አለ። ይኾነ አደገኛው የግብጽ ሲራ ኢትዮጵያ ላይ ያልተጠበቀ ጉዳት ከመድረሱ በፊት የኢትዮጵያ መንግስት ዝግጅት ምን ይመስላል የሚለው ጉዳይ እስከ ዛሬም ስ ግልጽ አይደለም ያባይ ውሃ ህሉና የነው ካባይ ውሃ ጋር የተያዘ ሁሉ የግብጽ የመኖርና ያለመኖር ጉዳይ ነው የሚል ግትራ ቆም ያላቸው ግብጻውያን ያልተጠበቀ አውዳሚ ጥቃት ሊሰነዝሩ እንደሚችሉ ለማረጋገጥ የእስራኤልና ያረቦችን ጦርነት ታሪክ ወደ ኋላ መለስ ብሎ መፈተሹ በራሱ በቂ ነው ግብጾች የዳሴውን ግድብ በተመለከተ ሁሉም አማራጭ ጠረጴዛ ላይ ነው ብለው ሲነግሩን ለምን ያየር መከላከያ መሳሪያ ይሸጥላቸዋል ብለው ቡራ ከረዩ ሲሉ በየጎረቤት ሀገሩ እየዞሩ የጦርጀት መንደርደሪያ ሰጥቶን ይያሉ ሲማጸኑ ሲታይ መረጃውን ተንትኖና አስተንትኖ በማንኛውም ሰዓት ለሚከሰት ጥቃት ራስን ማዘጋጀቱ ቢጠቅ ምንጪ አይጎዳም በነገራችን ላይ ኢትዮጵያ የዳሴውን ግድብ ግንባታ በመጀመረች በጥቂት ወራት ውስጥ የኢትዮጵያን የውስጥ ጉዳይ በየጊዜው እየተከታተለ የሚተነትንና የሚሰነድ የኢትዮጵያ ጥናት ማከል ግብጽ ማቋቋማን 
እዚው ጋር ማስተዋወሱን መልካም ነው ግብጽ የኢትዮጵያ ዘራ ገባ እንደ ዘራ ያደረጋት ከኢትዮጵያ ጋር ኩታ ገጠም ጉርብትና ስለሌላት ነው ከዚህ ቀደም የቀድሞን የሱዳን ፕሬዝዳንት አልበሽርና ግባብቶ በሱዳን ወታደራዊ ጦር ሰፈር ለመገንባት የተደረገው ጥረት ከከሸፈ በኋላ ግብጽ አልበሽርን በመፈንቀለ መንግስት ለማስወገድ ጥረት አድርጋም ነበር አልሲሲ አልበሽርን በመፈንቀለ መንግስት ለማስወገድ ጥረት አድርጓል በሚል ሁለቱ መንግስታት እርስ በርሳቸው ሲካሰሱም ነበር ሆኖም በስተመጨረሻ አልበሽር በህዝባዊ አመጽ በተከታተለ መፈንቀለ መንግስት ከተወገዱ ወዲ አሁን ለው የሱዳን መንግስት አቋም ግልጽ አይደለም ያ ሞኖ ግብጽ አሁን በሱዳን እየታየውን አለ መረጋጋት ከመጠቀም ወደ ኋላ ትላለሽ ተብሎ አይታሰብም ግብጽ ቀደም ሲል ከነበረት ማቋም አንጻር በሱዳን የራሷን ጥቅም የሚያስከብር መንግስት እንዲቆም ፍላጎቷ መሆኑ አይተረጠረም እና ሚቶፒያን እንደ አንድ ጎረቤት ሀገር በሱዳን የግብጽን አቋም የሚያራምድና ለኢትዮጵያ ስጋትን የሚያጭር መንግስት እንዳይፈጠር የራሷን ዲፕሎማሲ አይጫወታ መጫወት መቻል እንዳለባት ሙሉ ነው የግብጽና የእንግሊዝ መንግስታት አንግሎ ኢጂፕሻን በሚል ሱዳንን በጋራ በቅኝ ገዢነት ሲያስተዳድሩ እንደነበረም ሊዘነጋ ይገባም የም ግብጾች በሱዳናውያን ላይ የበላይነት የስነ ልቦና ታሪክ ይዘው እንዲቀጥሉ አድርጓቸው ቆይቷል ሱዳናውያን ከግብጽ ተጽዕኖ እየተላቀቁ መሄድ ጀመሩት በቅርቡ ነው ግብጽ በሱዳናውያን ላይ የነበረትን የቀደመ የስነ ልቦና የበላይነት ይዛ መቀጠል ስለመትፈልግ ባሁኑ ሰዓትም የሱዳንን ውላልባ ፖለቲካ ለራሷ በራይ ጥቅም የመጠቀም ፍላጎቷ ከፍተኛ መሆኑ ጥረጥር የለውም ሌላው እዚህ ጋር በግልጽ መታወቅ ያለበት አሁን ግብጽን በፕሬዝዳንትነት እየመሩ ያሉት አብዱል ፈታ አልሲሲ እንደቀደሙት የሀገሪቱ መሪዎች ግልጽ መሪ አለመሆናቸው ነው አልሲሲ እንደቀደሙት የግብጽ መሪዎች አባይን በተመለከተ ሲዝቷ አይታዩም ከዚህ ቀደም የነበሩት አንዋር ሳዳት ሆስኒ ሙባረክና መሐመድ ሙርሲ ካባይ ዋጋር በተያዘ በመዛት ይተውቃሉ። አልሲሲን በተመለከተ ግን በተግባር ኢትዮጵያን ሲዞሩና የተመቻቸ ቦታ ሲያፈላልጉ መረጃዎች ያፈተልካሉ እንጂ ካንደበታቸው ክፉ ቃል ሲወጣ ይሰማም። ከምንም በላይ ግን ጥንቃቄ የሚያስፈልገው እንደዚህ አይነት ፖለቲከኛ ለመሆኑ ትረጥር የለው። አልሲሲ ባውኑ ሰዓት በግብጻያን ዘንድ ተቀባይነትን ለማግኘት ጥረት ያደረጉ ያሉት በግዙፍ ፕሮጀክቶች ግንባታ ነው ከነዚህ ፕሮጀክቶች መካከል አንደኛው የካይሮ ከተማን ሊተካ የሚችል አዲስና ግዙፍ ዘመናዊ ከተማ መገንባት ነው አልሲሲ ያቀዳቸው ግዙፍ ፕሮጀክቶች ከሽፋው ህዝባዊ ተቃውሞ የሚነሳባቸው ከሆነ የውስጥ ትኩረትን ወደ ውጭ ለማድረግ የህዳሴውን ግድብ አንድ ወዝ ግባ አጀንዳ ሊያደርጉ እንደሚችሉም ሊጠረጥር ይገባል በዚያው አጋጣሚ ማቹ ያጭር ጊዜው የግብጽ ፕሬዝዳንት መሐመድ ሙርሲ ተመሳሳይ ያካሄድን በመከተል ግብጻውያን ከአንድ ጠብታ ያባይ ውሃ ደማቸው ቢፈስ ይመርጣሉ በማለት ከስቃሽ ንግግር ማድረጋቸው የሚታወስ ነው ኢትዮጵያን በተመለከተ የሀገሪቷ ለመረጋጋትና የፖለቲካው መልካ ለማያዝብራሱ በግብጻውያን በሰፊው የሚተነተን ነው በሌላ ቅጣጫ ደግሞ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሰላም ማውረዳቸው ለግብጽ ራስ መታት መሆኑ ጥረጥር የለውም በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም ወረዶ ግብጽ ኤርትራን በመጠቀም የኢትዮጵያ ስጋት የመሆነ ድሏን ዜሮ አድርጎታል ማለት ይቻላል ኢትዮጵያ በአባዮንዝ ላይ የግድብ ግንባታ ስትጀምር ጉዳዩ ኢኮኖሚው ብቻ ሳይሆን ድንበር ተሻጋሪ ውስብስብ ፖለቲካዊ አንድምታም እንዳለው ዘንግቷለሽ ተብሎ አይተበቅም እንደ አውሮፓውያን አቆጣጥር በ1979 ዓ.ም ተመረጥ የእስራኤልና የግብጽ ጦርነት በአሜሪካ ካምፕ ዴቪድ ስምምነት ሲቋጭ ንግግር ያደረጉት የቀድሞ የግብጽ ፕሬዝዳንት አንዋር ሳዳት በጊዜው አንዱ ነታ እንዲ በማለት ተናገሩ ከዚህ በኋላ ግብጽን ወደ ጦርነት የሚከታት ምንም ነገር የለም ቢኖር እንኳን ከዚህ በኋላ ግብጽን ጎትቶ ወደ ጦርነት የሚከታት ውሃ ብቻ ነው ይህ በበርካቶች ዘንድ የፕሬዝዳንት አንዋር ሳዳት ትንቢት እየተባለም ሲተከስ ይስማል እናም ታሪክ ሲመረመር የዛሬው መረጃ ሲተነተንና የነገው ማከት ሲተነበይ ኢትዮጵያ መቼምቢዮን ግብጽን ለአፍታ ማመን እንደሌለባት ከበቂ በላይ ግልጽ ሆኖ ይታያል አሁን ከሰሞኑ ለኢትዮጵያ ለምን ያየር ጥቃት መከላከያ መሳሪያት ሸጣላችሁ የሚለው የግብጽ አቤቱታ ግብጽ በእዳሴው ግድብ ላይ ያሰበችውና እየሰራችበት ያለ አንዳች አይነት አደገኛ ሲራ እንዳለ በግልጽ ያመለክታል ልብ ያለው ልብ ይበሊሏል እዚ ጋር ነው የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ሊዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያደርጉን እና መሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ